thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Trump có thể được tha bỏng. Luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ là một vấn đề chính trị quan trọng nhất trong chính trường Hoa Kỳ hiện nay và điều đó đang được báo chí quốc tế đăng tải rất nhiều. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và nữ dân biểu Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, nơi khởi xướng chiến dịch luận tội ông Tổng thống Mỹ. Đảng Cộng Hòa tự tin với khả năng của họ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể sẽ được lưỡng đảng tha bổng trong phiên tòa luận tội ở Thượng viện sắp tới, theo trang The Hill đã đưa tin. Với yêu cầu cần phải có đủ 67 phiếu mới có thể kết tội Tổng thống và bãi chức ông Trump, các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tự tin với chiến lược riêng của họ. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa nghĩ rằng họ sẽ có thể lôi kéo thêm một hoặc hai thành viên dân chủ về phe của họ trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng cho từng điều khoản luận tội. Điều đó sẽ cho phép họ có đủ số phiếu để Tổng thống Trump được xử vô tội ở phiên tòa bỏ phiếu lưỡng đảng. Và đây gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của hai người hiện nay đang rất đối nghịch. Đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nữ dân biểu tại Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Nhưng cuộc luận tội Tổng thống đang biến thành một cuộc đấu đá rất dữ dội giữa phe dân chủ và phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên đài Fox News, lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện Mick McConaughey, người trong tấm ảnh này, dự đoán rằng phe dân chủ sẽ bẻ kèo hơn nữa, ông không tin là sẽ có bất kỳ thượng nghị sĩ Cộng hòa nào sẽ bỏ phiếu để kết tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cham Plumbeck nhận định rằng, so với phiên luận tội Tổng thống Mỹ Bill Clinton cách đây hai thập kỷ, thì phiên luận tội của Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện lần này có thể còn gây tranh cãi hơn nữa và với sự chia rẽ sâu sắc hơn trong chính giới ở Washington. Hiện tại, phe Cộng hòa kiểm soát Thượng viện với 53 ghế, so với dân chủ là 47 ghế. Như vậy, nhiều khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ được tha bổng là theo lời của bài báo viết trên USA Today. Và dự kiến đây có thể là một vụ luận tội đầy kịch tính và diễn ra cho đến giây phút cuối. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi đang điều khiển một cuộc họp ở đây. Tranh án tòa án tối cao John Roberts sẽ chủ tọa phiên tòa tại Thượng viện, nhưng các nghị, thượng nghị sĩ sẽ đóng vai trò vừa là thẩm phán, vừa là bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, kế hoạch cho phiên tòa luận tội, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2020 vẫn còn ở trong tình trạng lấp lửng và chưa rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 12 chỉ trích Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi chỉ hoãn gửi các điều khoản luận tội chống lại ông lên thượng viện. thì với điều này thì rõ ràng ông tổng thống mỹ đang rất sốt ruột và ông mong rằng cái việc luận tội này sớm qua đi. quá bất công ông trump nói trong một bài phát biểu trước nhóm sinh viên bảo thủ ở mỹ ông nói rằng bà pelosi áp dụng chiến thuật này vì bà ta không có cơ sở ông đã nói như vậy và lãnh tụ khối cộng hòa ở thượng viện Ông Mitt McConnell đã đứng hẳn về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump. Gọi bà Pelosi là Nancy Khùng, ông Trump nói họ vi phạm hiến pháp. Bà Pelosi và các đảng viên dân chủ khác muốn đòi các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra làm nhân chứng và đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng phiên tòa sẽ được tổ chức theo các điều khoản mà họ cho là công bằng. Lãnh tụ khối Cộng hòa Thượng viện, ông Mitt McConnell cho biết rằng ông đang làm việc song song với Nhà Trắng để chuẩn bị cho việc xét xử, khiến đảng Dân Chủ tố rằng ông đang phớt lờ nhiệm vụ của mình là phải xem xét các bằng chứng một cách vô tư. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm việc và tại đây đang diễn ra những cuộc bàn thảo trong đảng Cộng hòa của ông. Một hiện tượng bất ngờ là chưa bao giờ phe Cộng Hòa lại đoàn kết với nhau quanh Tổng thống Mỹ Donald Trump như bây giờ. Ông McConnell nói với Fox News, căn cứ đến từ Hạ viện quá yếu 
chúng ta đều biết nó sẽ kết thúc như thế nào, không có bất kỳ cơ hội nào Tổng thống sẽ bị phế chuất. Hy vọng của tôi là sẽ không có một nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu thuận cho bất kỳ một điều khoản luận tội nào. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta được ủng hộ bởi một hai nghị sĩ của Đảng Dân Chủ. Tôi thấy rằng tại Hạ Viện, phe Cộng hòa đang rất đoàn kết, còn phe Dân Chủ thì bị chia rẽ. Ông Mike Cornell đã nói như vậy. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cũng cho biết ông và các đồng minh trong đảng sẽ phối hợp với các luật sư của ông Trump về việc tiến hành phiên xử tội tại Thượng viện. Vì thế sẽ không có sự khác biệt giữa chúng tôi về chuyện này. Tôi sẽ phối hợp với mọi chuyện với luật sư của Tòa Bạch Ốc. Sẽ không có sự khác biệt giữa lập trường của Tổng thống và của chúng tôi về cách thức xử lý chuyện này tới một mức độ trong khả năng của chúng tôi. Và ông Mitt uh, Mc Cone kịch liệt phê phán phe dân chủ khi các bằng chứng luận tội đưa ra quá yếu ớt. Sau phiên bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện thuộc phe dân chủ, người ở trong hình ảnh này, đã thở phào nhẹ nhõm. Người của phe Cộng hòa nằm trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện nói ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu ở Hạ viện rằng cục bỏ phiếu đã nêu lên bật sự nhỏ mọn của quyết định trì hoãn và sự điên rồ của những điều khoản luận tội mà không chứng minh được bất kỳ một tội phạm nào, cũng như là không thiết lập được bất kỳ một cơ sở nào. Và cho tới lúc này, bà Pepperlesi vẫn chưa gửi hồ sơ luận tội lên Thượng viện trong nỗ lực tăng áp lực lên phe Cộng hòa ở Thượng viện. Bà cũng chưa công bố công tố viên, tức là những người sẽ trình bằng chứng trong phiên xét xử. Bà Chủ tịch sẽ không chỉ định công tố viên và không thực hiện tiếp theo trong việc xét xử Tổng thống và đảm bảo Thượng viện phải hoàn thành nghĩa vụ theo hiến pháp cho đến khi nào Hạ viện thấy được một bức tranh cụ thể hơn về một phiên tòa Thượng viện sẽ ra như thế nào. Văn phòng của bà Pelosi đã nói trong một tuyên bố hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 12 được đưa ra về việc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và phe dân chủ có đến 3 nghị sĩ đã chống lại đảng của mình. Đây là hình ảnh nhà bình luận chính trị kiêm sử gia quân sự Mỹ Oliver North có thể thấy cuộc luận tội đang thể hiện sự phân cực sâu sắc trong nội bộ chính quyền Mỹ tại nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đồng thời, có thể gây ra hậu quả chính trị nghiêm trọng cho cả hai đảng trước cuộc bầu cử vào năm 2020. Nhà bình luận chính trị kiêm sử gia quân sự Mỹ, ông Oliver North, nhận định cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump sẽ khiến người dân Mỹ quay lưng với đảng Dân Chủ và sẽ bỏ phiếu cho Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm 2020 khi làm trầm trọng hóa tình trạng phân cực trong xã hội Mỹ. Thậm chí, cuộc luận tội này cũng gây ra chia rẽ lớn trong nội bộ đảng Dân Chủ khi nhiều nghị sĩ thuộc đảng này lo ngại sẽ đánh mất phiếu bầu của cử tri tại địa hạt của mình nếu cố theo đuổi cuộc chiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phe Dân Chủ ngày càng tỏ ra lung túng trong khi phe Cộng Hòa ngày càng ủng hộ Tổng thống của mình mạnh mẽ hơn. Đây là hình ảnh nghị sĩ Mark từ Đảng Cộng Hòa tại Mỹ. Trên trang tweet cá nhân, nghị sĩ Mark từ Đảng Cộng Hòa phản ứng trước cuộc luận tội rằng hôm nay sẽ được ghi khắc vào lịch sử là cái ngày đa số các thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Donald Trump về một tội danh mà bọn họ không thể xác nhận và một cáo buộc mà họ không thể chứng minh. Bọn họ sẽ không quên và chúng tôi cũng vậy, ông nói. Giám đốc truyền thông xã hội Nhà Trắng Dan Samisi nhận xét với bản luận tội bất hợp pháp, vi hiến và mang tính đảng phái, ngay trong ngày hôm nay, các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đang chứng tỏ sự thù hận sâu sắc và thái độ không thèm đếm xỉa gì đến cử tri Mỹ. Bản luận tội vô luật pháp và mang tính đảng phái này là một bước tiến chính trị mang tính tự sát đối với đảng Dân Chủ. Và vì thế, nhiệm vụ phế chuất Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Dân Chủ ngày càng trở nên thành một nhiệm vụ bất khả thi. Trong khi việc luận tội Tổng thống Donald Trump dường như đi vào ngõ cụt, thì các dữ liệu đều đưa đến một thực tế là rất khó để đánh bại một Tổng thống đương nhiệm trừ khi nền kinh tế bị đa số công chúng nhìn nhận là đang suy yếu nghiêm trọng, mà nền kinh tế của Mỹ thì lại đang phát triển rất tốt. Trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2, cử tri sẽ coi nền kinh tế là vấn đề quan trọng nhất và ảnh hưởng đến lá phiếu của họ. Điều này đồng nghĩa nếu họ tin rằng một Tổng thống đang làm việc tốt công việc, điều hành đất nước 
thì họ có xu hướng chọn lại người này để tiếp tục cầm quyền một nhiệm kỳ nữa. Tương tự những cuộc luận tội đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald uh, Bill Clinton vào năm 1998 và Andre Johnson vào năm 1868. Trước đây, quá trình này sẽ phản ánh và tăng cường cuộc nội chiến đang chia rẽ chính quyền và đe dọa động lực tiến lên của nước Mỹ. Và tại Mỹ, một nhà nước dân chủ và tự do thì ngay cả Tổng thống cũng phải chịu sự giám sát của hiến pháp và pháp luật, cùng sự kiểm tra chéo bằng nhiều cách khác nhau của các đảng phái trong chính trường. Điều này dẫn đến sự hoàn thiện và kiểm soát quyền lực một cách tối ưu nhất. Việt Nam muốn phát triển cũng cần học hỏi và áp dụng một thể chế văn minh tương tự như vậy. Có như thế thì người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không mất công tìm kiếm cái lồng nhốt quyền lực dành cho hàng triệu đảng viên của mình. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo d để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa đến Mơ Đức.